Se você está planejando uma visita a Barcelona e quer incluir lugares legais para tomar vinhos no roteiro, este vídeo é para você. Vamos te levar em três dos locais com melhor experiência da capital da Catalunha. Vem com a gente! Aproveita esta visita a Barcelona e se inscreve no One Wine from Spain. Não custa nada e você nos ajuda a produzir mais conteúdo de qualidade sobre vinho na Espanha. Barcelona é uma das principais cidades espanholas. E uma das mais antigas também. Existem evidências de população na área da cidade desde o período neolítico, por volta do ano 5.500 a.C., com os primeiros assentamentos urbanos identificados entre os séculos 7 e 6 a.C. O bairro gótico, onde fica uma das sugestões que vamos compartilhar aqui no vídeo, já foi a cidade romana de Carcino, fundada no ano 27 a.C. Mas começamos nossa caminhada por Barcelona um pouco mais a leste do gótico em Barceloneta, um bairro na beira do Mediterrâneo que abriga desde 1969 o bar da nossa primeira parada, o Campaixano. O Campaixano reproduz o estilo dos bares antigos de Barceloneta, no melhor estilo sem frescura. A carta de vinhos tem cavas e vinhos espumantes e a comida simples, mas muito saborosa. O bar não aceita reservas e só funciona de terça a sábado, do meio-dia às 10 da noite. Você pode pedir toda a carta por taça. As cavas geralmente são feitas das uvas mais típicas da Deocava, Macabeu, Charelo e Parelhada. Os rosés têm um toque de tempranilho. As cavas do topo do cardápio, Selecte Campachano e Rosá Campachano, são as mais suaves e um pouco adocicadas. As brutes são mais secas. Existe uma versão da rosé que é sem álcool caso você tenha alguma restrição. As comidas incluem queijos, salsichas e linguiças alemãs, sanduíches que eles chamam de entrepans e algumas conservas e tapas mais tradicionais como morcilha, que comemos com uma boa mostarda clara e queijo espanhol. Você pode também comprar quaisquer uma das cavas ou vinhos disponíveis aqui na Campachano. Minha segunda sugestão é o Bar Brutal. Aqui a proposta é bem diferente do Campachano. O foco é em vinhos naturais. Há quem diga que o Bar Brutal é um dos melhores bares para este tipo de vinho em toda a Espanha. Se você gosta de experimentar e conhecer outros perfis de sabores nos vinhos, os vinhos naturais são um universo à parte. Geralmente, esses vinhos são produzidos com métodos mais tradicionais, com pouca intervenção humana. Muitos deles não são nem filtrados antes de serem engarrafados. São vinhos mais próximos do que se bebia há séculos atrás, com um processo menos industrial e mais artesanal de produção. Mas fique atento porque o gosto não é para todo mundo. Se for sua praia, o Brutal é uma visita imperdível em Barcelona. Mas não recomendamos isso sem reservar. O bar é sempre muito cheio. De segunda a quinta ele funciona das sete à meia-noite e meia. De sexta a domingo, de uma da tarde à meia-noite e meia. Mas fique atento porque a cozinha fecha das quatro da tarde até as sete e quinze da noite. Nossa última sugestão é uma joia escondida no bairro do Gótico, o Saltério. Um misto entre bar e casa de chá, localizado num prédio medieval de paredes de pedra e um ambiente à meia-luz. O saltério fica aberto de meio-dia a meia-noite. Como é um local muito pequeno, eu recomendo fazer reserva antes. Lá eu tomei um vermu artesanal. A carta traz alguns poucos vinhos. O forte mesmo do local são os chás, mas a experiência é tão interessante e diferente que mesmo não tendo uma carta de vinhos tão ampla, eu achei que o saltério merece a sua visita. Mas o carro-chefe de lá é um prato chamado sardo. O sardo tem vários sabores e é feito com uma base de pão árabe e uma série de temperos da Sardenha, que hoje é parte da Itália, mas que já foi parte da coroa de Aragão no século XIV. Guarda esse vídeo para sua próxima viagem a Barcelona. Também não deixe de comentar o que mais te interessou ou alguma dúvida que você tenha sobre as sugestões, vinhos ou sobre a Espanha em geral. Obrigado por assistir, até a próxima e saúde!